నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం నగరంలో రాజ్యాంగ నిర్మాత విగ్రహ ఏర్పాటుకు అంకురార్పణ అంబేద్కర్ కు గౌరవ సూచకంగా భారీ విగ్రహ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్న సీఎం జగన్ అక్రమ అరెస్టులకు వైసీపీ ప్రభుత్వం మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు అచ్చెన్నకు న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరిగిందన్న మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా రాజధానిపై బీజేపీ రెండు నాలుకల ధోరణి అవలంబిస్తోందన్న సిపిఐ నేత రామకృష్ణ స్పష్టమైన వైఖరిని బయటపెట్టాలని డిమాండ్ గంజాయి నిల్వల గుట్టు రట్టు చేసిన పోలీసులు తొంభై రెండు కేసీలు గంజాయి సీజ్ ఎనిమిది మంది నిందితులు అరెస్టు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే విజయవాడ నడిబడ్డలో అంబేద్కర్ భారీ విగ్రహానికి అంకురార్పణ పడింది నగరంలోని స్వరాజ్య మైదానంలో ఈ భారీ విగ్రహం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోగా ఈ పనులకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ కు గౌరవ సూచకంగా ఈ భారీ విగ్రహ ఏర్పాటు జరుగుతుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నూట అడుగుల భారీ విగ్రహానికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం పనులు ప్రారంభించారు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో అమరావతిలో అంబేద్కర్ స్మృతివనం పేరుతో పనులు ప్రారంభించగా వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పనులు నిలిపివేసి విజయవాడలో ఈ స్మృతివనం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ క్రమంలో విజయవాడ నగరంలో ఉన్న స్వరాజ్ మైదానంలో ఈ భారీ విగ్రహ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి రోజునే దీనికి శంకుస్థాపన చేయాలని ముందుగానే ప్రకటించి ఉండగా ప్రకటించినట్లుగానే సీఎం ఈ విగ్రహ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా స్వరాజ్ మైదానాన్ని మంచి పర్యాటక స్థలంగా అభివృద్ది చేయాలని చూడతగ్గ ప్రదేశంగా మార్చి సందర్శనకు అనుగుణంగా విగ్రహాన్ని నిర్మించాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇరవై ఏళ్లు ప్రజా ప్రతినిధిగా ఉన్న అచ్చెం నాయుడును అక్రమంగా బలవంతంగా అరెస్టు చేశారని టీడీపీ నేత దేవినేని ఉమా ఆరోపించారు అనారోగ్యంతో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులతో ఎలాంటి అనారోగ్యం లేదని రిపోర్టు ఇప్పించారని కనీసం మీడియాకు కూడా కనపడనీయకుండా అరెస్టు చేయించారన్నారు న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరిగింది కాబట్టే అచ్చెం నాయుడును ఆసుపత్రిలో చేర్పించడం జరిగిందన్నారు కరోనాయుడు గారి రాజకీయ కుటుంబం ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ గెలిచిన రాజకీయ కుటుంబం ఒక శస్త్రచికిత్స జరిగే ఆపరేషన్ జరిగిన వ్యక్తిని బలవంతంగా చెప్పినా కూడా వినకుండా ఆరు వందల కిలోమీటర్లో ఏడు జిల్లాలు దాటిచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటలో వాహనంలో కూర్చోబెట్టి ఫిట్ అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ ఇప్పించి రిమైండ్ చేయాలనే ప్రయత్నం చేశారు ఆ రోజు మేస్ట్రేట్ గారు పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పంపించారు రెండోసారి ఆపరేషన్ అయింది అల్నోస్కోప్ జరిగింది బయాప్సీ రిపోర్ట్ రాలా అయినా సరే ఫస్ట్ తారీఖుని తీసుకొచ్చి రిమాండ్ చేశారు ఈరోజు హైకోర్టు ధర్మదేవత న్యాయదేవత హాస్పిటల్కి పంపించింది అంబులెన్స్ కూడా రాకుండా పోలీస్ జీబులో తీసుకెళ్లాలనే కుట్ర చేశారు హైకోర్టు ఆదేశాల ఉత్తర్వులు వచ్చినప్పటికీ కూడా కనీసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అంబులెన్స్ కూడా పిలవాల ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అంబులెన్స్లో కనీసం చూసే పరిస్థితి కూడా లేకుండా అడ్డంగా ఇది ఆరు కానిస్టేబుల్స్ నుంచోబెట్టి అంబులెన్స్లో మీడియాకు కానీ మాకు కానీ కనపడకుండా తీసుకెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని కూడా గౌరవించకుండా రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తున్నారు ఫ్యాక్షన్ మెంటాలిటీతో నడుపుతున్నారు వాళ్ళు డిఫాక్టో హోమ్ మినిస్టర్గా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో ఈ దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయి నేను ఒకటే చెప్తున్నా తప్పు చేసిన అధికారులకి వదిలే ప్రసక్తి లేదు మేము ఒక డైరీ రాస్తున్నాం ఆ డైరీలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఎవరైతే తప్పు చేస్తున్నారో 
ఎవరైతే ఇప్పుడు మా అశోక్ బాబు చెప్పారో అదేవిధంగా చర్యలు ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ దౌర్జన్యాలు నడవో ఈ దుర్మార్గాలు నడవో డెఫినెట్గా మంచి రోజులు వస్తాయి ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళు మూల్యం చెల్లించుకుంటారని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు నాలుగుల ధోరణి మానుకోవాలని సిపిఐ ఏపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ హితో పలికారు ఓ ప్రకటన ద్వారా స్పందించిన రామకృష్ణ బీజేపీ ఏపీ ఇన్ఛార్జి ప్రకటన మోసపూరితంగా ఉందన్నారు రాజధాని విషయంలో కూడా ఏపీ ప్రజలను మోసం చేయకుండా స్పష్టమైన వైఖరి తెలియజేయాలన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నేతల ప్రకటనలను సిపిఐ ఏపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తప్పుపట్టారు రాజధాని అమరావతి విషయంలో రాష్ట్ర నేతలు ఓ రీతిన మాట్లాడుతుంటే జాతీయ నేతలు మరో విధంగా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు ఇటీవల బీజేపీ ఏపీ ఇన్ఛార్జి సునీల్ దియోధర్ ప్రకటనను ప్రస్తావించిన రామకృష్ణ ఆయన ప్రకటన మోసపూరితంగా ఉందని అన్నారు ఓ పక్క ఏపీ బీజేపీ నేతలు తాము అమరావతి రాజధానికి మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటనలు చేస్తుంటే మరో పక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజధానిపై జోక్యం చేసుకోదని సునీల్ ధియోధర్ ప్రకటన చేశారని ఇది ఎంతవరకు సమంజసమో చెప్పాలని అన్నారు ఎన్ని రాజధానులు పెట్టుకుంటారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇష్టమని దీని విషయంలో కేంద్రం జోక్యం చేసుకోదని ప్రకటన చేయడం దుర్మార్గమన్నారు గతంలో ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రజలను బీజేపీ మోసం చేసిందని ఇప్పుడు రాజధాని విషయంలో కూడా మోసం చేయాలని చూస్తోందని ఆరోపించారు సాక్షాత్తు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీనే శంకుస్థాపన చేసిన అమరావతిపై దొంగ నాటకాలు చేయడం బీజేపీకి తగునా అని రామకృష్ణ ప్రశ్నించారు కరోనా కారణంగా ఏర్పడిన లాక్డౌన్ సమయంలో వివిధ సేవా సంస్థలు పేదలకు సహాయం అందించేందుకు ముందుకు రావడం అభినందనీయమని కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ అన్నారు రెండు వందల మంది ఇల్లు లేని నిరాశ్రయులకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందించిన బెడ్లు దుస్తులు దుప్పట్లు శానిటరీ కిట్లను ఆయన స్వయంగా పంపిణీ చేశారు హనుమాన్పేటలోని నిరాశ్రయుల వసతి గృహంలో రోటరీ క్లబ్ మరియు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల మంది నిరాశ్రయులకు బెడ్లు దుస్తులు బెడ్షీట్స్ పిల్లోస్ మరియు శానిటరీ కిట్లను కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా వల్ల ఏర్పడిన లాక్డౌన్లో నిరాశ్రయులకు సహాయం అందించేందుకు రోటరీ క్లబ్ మరియు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ముందుకు రావడం అభినందనీయమని రెండు వందల మంది నిరాశ్రయులకు రెండు లక్షల రూపాయలు విలువైన దిండ్లు దుప్పట్లు బెడ్షీట్లు శానిటరీ కిట్లను అందించడం సంతోషకరమని అన్నారు ఇదే విధంగా పేదల కోసం మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు వా దాంట్లో ఉన్న రెండు వందల మందికి మరి నిరాశ్రయులకి వీళ్ళందరికీ బెడ్స్ బెడ్షీట్స్ టీషర్ట్స్ అలాగే మనకు శానిటరీ కిట్స్ ఇవ్వడము సుమారు రెండు లక్షలు విలువ చేసే మనకు ఇవన్నీ కూడా వస్తువులు ఇవ్వడము చాలా మరి గొప్ప విషయము నేను రోటరీ క్లబ్ వారికి అలాగే మన ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ వారికి వారి తరఫు ఉన్న డివిరావు గారికి నేను అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను అలాగే ఇక్కడ అర్బన్ షెల్టర్ ఫర్ హోమ్లెస్ నడుతున్న బాజీ గారికి వారి మిత్రులకు అందరు కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ మరి పీడి మెప్మ గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మరి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొని రావడం జరిగింది వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు ఎంతో అవసరము ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనకు ఏదైతే కరోనా ఉందో ఆ టైంలో మరి అందరు కూడా ఇలా ముందుకొచ్చి మరి ఎవరైతే మరి నిరుపేదలు ఉన్నారో వారికి సహాయం అందించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను గంజాయి నిల్వల గుట్టు రట్టు చేశారు పోలీసులు వైజాగ్ నుంచి విజయవాడకు తరలిస్తున్న గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేసి తొంభై రెండు కేసీల సరుకు సీజ్ చేసినట్లు అర్బన్ ఎస్పీ అమ్మిరెడ్డి తెలిపారు గంజాయి తరలిస్తున్న వారి గుట్టు రట్టు చేశారు తాడేపల్లి పోలీసులు విజయవాడ వైజాగ్ ఏలూరు కేంద్రంగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా జరుగుతున్న గంజాయి అక్రమ రవాణాను ఛేదించారు తాడేపల్లి కేఎల్ రావు నగర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి గంజాయి మూలాలను గుర్తించి సినీ ఫక్కీలో కేసును ఛేదించారు తొంభై రెండు కేసీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకుని మూడు జిల్లాలకు చెందిన ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేశారు కేసు ఛేదించిన తాడేపల్లి పోలీస్ సిబ్బందిని అర్బన్ ఎస్పీ అమ్మిరెడ్డి అభినందించారు విగ్రహాల పేరుతో ప్రభుత్వం వివాదాలు సృష్టించాలని చూస్తోందని టీడీపీ నేతలు ఆరోపించారు తెలుగుదేశం హయాంలో అమరావతిలో ప్రారంభించిన స్మృతి వనాన్ని టీడీపీ నేతలు సందర్శించారు ఇళ్ల స్థలాల స్కామ్ నుండి ప్రజలను దారి మళ్లించేందుకే అంబేద్కర్ విగ్రహ ఏర్పాటు తెరపైకి తెచ్చారని గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన స్మృతి వనాన్ని మరియు ప్రతి జిల్లాలో అదే నమూనాలో స్మృతి వనాలు విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టే నాటికి ముప్పై కోట్ల రూపాయల పనులు జరిగినాయి ఇక్కడ ఆయన అడుగుపెట్టిన తెల్లారే అంబేద్కర్ స్మృతివనం లేదు 
పనులు జరగటానికి వీలేదని చెప్పి పనులు ఆపమని శాసించడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దళిత వర్గాల పట్ల మీ ప్రేమ అది ఒక కపట ప్రేమ దళిత వర్గాల పట్ల మొసలి కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నారు మీరు లేకపోతే ఇంతటి ఒక ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఇది దీన్ని ఆపమని ఎవరైనా ఒక ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు ఒక అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఆపుతారా దళిత ఓట్లు దండుకొని అధికారంలోకి వచ్చిన అసలు మీరు ఆపే నైతిక హక్కు మీకు ఉన్నదా ఈ రోజున రాష్ట్రంలోని దళిత జాతికి భారతదేశంలో ఉన్న దళిత జాతికి మీరు సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి కూడా ఈ అవగాహన రాహిత్యుడైన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పనులాపి సంవత్సర కాలంగా ఇక్కడ ఉంచి ముప్పై కోట్ల రూపాయలు పనిచేసిన వాళ్ళకి బిల్లులు ఇవ్వకుండా మీ దిక్కున్న తోడు చెప్పుకొని ఆ కాంట్రాక్టర్కి చెప్పి ఇప్పుడు హడావుడిగా మీరు పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్స్లో పెట్టడానికి మీ నాన్న జయంతి రోజున మీ నాన్న జన్మదినం రోజున శంకుస్థాపన చేస్తామో ఏదో ఆన్లైన్లో స్విచ్ నొక్కుతామంటారా పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్లో మీరు అంబేద్కర్ స్మృతి వనం పెట్టడాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం వీ అగ్రీ ఫర్ దాట్ కానీ ఏ రకంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు మీరు అన్ని వర్గాల ప్రజలతోటి మాట్లాడారా విజయవాడ నగరంలో ఎన్నోసార్లు అక్కడ ఏదో కట్టడాలు కట్టాలంటే విజయవాడ నగర ప్రజలందరూ కూడా వ్యతిరేకించారు మా విజయవాడలో ఉన్న ఖాళీ స్థలం అది ఒక్కటే వేసవలో ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది అక్కడ వివిధ రకాల క్రాఫ్ట్స్ ఎగ్జిబిషన్లు జరుగుతాయి చైనీత ఎగ్జిబిషన్లు జరుగుతాయి సంవత్సర కాలం పాటు ఎన్నో మత సంబంధమైన మీటింగ్లు జరుగుతాయి హైందవ మత సంబంధమైన మీటింగ్లు జరుగుతాయి క్రైస్తవ మత సంబంధమైన మీటింగ్లు జరుగుతాయి అది ఒక్కటే ఓపెన్ ప్లేస్ అని అన్ని వర్గాల ప్రజలు దాన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తే మీరు ఈ రోజున అంబేద్కర్ స్మృతి వన్ అక్కడ పెడతామని ఒక ఏది ఒక తగాదాకి తెరలేపుతారా మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏం చేయాలి ముఖ్యమంత్రి గారు విజయవాడలో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని పిలిపించి అన్ని వర్గాల నాయకులను పిలిపించి అన్ని క్యాష్ లీడర్స్ని పిలిపించి నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను దయచేసి మీరు సహకరించండి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు కరోనా చికిత్స కోసం ధరలు కేటాయించింది ఏపీ ప్రభుత్వం సాధారణ చికిత్సకు రోజుకు మూడు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ధర కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎన్ఐవి లేకుండా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న వారికి రోజుకు ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు ఛార్జు చేయాలని వెంటిలేటర్ పై లేదా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతుంటే ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై రూపాయలు ఛార్జు చేయాలని సూచించింది ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు కరోనా చికిత్స కోసం ధరలు కేటాయించింది ప్రభుత్వం కోవిడ్ బాధితులకు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే చికిత్స అందుతుండగా ఇకపై ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనూ వైద్యానికి అనుమతించాలని నిర్ణయించారు ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలోనూ ప్రభుత్వ పరంగా కోవిడ్ బాధితులకు చికిత్స అందుతోంది వైద్యం మందుల ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుండటంతో ఇక్కడ కూడా రోగులకు ఉచితంగా సేవలు అందుతున్నాయి అయితే దేశవ్యాప్తంగా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డబ్బు చెల్లించి వైద్యం చేయించుకునే స్తోమత ఉన్నవారికి ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనూ కరోనాకు చికిత్స పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు ఆ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి బుధవారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సకు నిర్దేశించిన మేరకే ఫీజులు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు ఈ ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలో ఉంటే చికిత్స ఖర్చును ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది దీనిపై ప్రభుత్వం జవహర్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ప్రత్యేక కమిటీని నియమించి ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది కృష్ణా జిల్లా కంచకచర్ల మండలం గని ఆత్కూరు వద్ద అక్రమ ఇసుక వ్యాపారం చేస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారి వద్ద నుంచి నూట నలభై ఒక్క టన్నులు ఇసుకని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అక్రమ ఇసుక రవాణాపై పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు కృష్ణా జిల్లా కంచకచర్ల మండలం గని ఆత్కూరు ఇసుక క్వారీ నుంచి ఒకే బిల్లు మీద రెండు ట్రిప్పులు వేస్తున్న ఇసుక టిప్పర్లను అధికారులు సీజ్ చేశారు విజయవాడలో ఇసుక వ్యాపారం చేస్తున్న ఐదుగురు వ్యక్తుల నుంచి నూట టన్నుల ఇసుకతో పాటు ఐదు సెల్ ఫోన్లను యాభై రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రత్యేక అధికారి వకుల్ జిందాల్ తెలిపారు రెండు ఇసుక కలిగిన రెండు టిప్పర్ని ఆపి చెక్ చేయగా విచారించగా బిల్ చూసినప్పుడు పాత బిల్ చూపించడం జరిగింది ఆ పాత బిల్ తీసుకొని ఆ టిప్పర్లలో ఫార్టీ వన్ టన్స్ ఒక టిప్పర్లో ట్వంటీ టన్స్ ఒక టిప్పర్లో ట్వంటీ వన్ టన్స్ పాత బిల్ చూపించి 
తరలించడం జరిగినప్పుడు ఆ టిప్పర్లని సీజ్ చేసి వారి మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఆ టిప్పర్ల డ్రైవర్ డ్రైవర్లు అండ్ వాళ్ళని విచారించగా టిప్పర్ ఓనర్ తుమ్మలి శ్రీకుమార్ గోలంపూడి నివాసి వాళ్ళ మీద కూడా ఈ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది సో ఆ విజయవాడలో ఆ శాండ్ సప్లయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ శాండ్ బ్రోకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు విజయవాడలో ఎక్కడైతే శాండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అక్కడ మీడియేటర్గా ఒక బ్రోకర్గా యాక్ట్ చేసి ఈ శాండ్ టిప్పర్ ఓనర్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఘనత్ ఘనయత్కూర్ సెవెన్ రీచ్ నుంచి ఇసుక అక్రమ రవాణా చేయించడం జరిగింది సో వాళ్ళ భవానీపురం అండ్ గొల్లంపొడిలో సర్చ్ చేస్తే రేడ్ చేస్తే అక్కడ అక్రమ తరలించిన హండ్రెడ్ టన్స్ శాండ్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఒక హండ్రెడ్ టన్స్ శాండ్ని ఇంతకుముందు నకిలీ బిల్ చూపించి హండ్రెడ్ టన్స్ శాండ్ అక్కడ తరలించి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది అమ్మడానికి అక్రమ మద్యం రవాణాపై పోలీసులు ఎంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నా అక్రమ మార్కులు ఆగటం లేదు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా వివిధ మార్గాల్లో మద్యం తరలించేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు తాజాగా రెండు ఆటలో తెలంగాణ నుంచి తరలిస్తున్న మద్యాన్ని నందిగామ వద్ద పోలీసులు పట్టుకున్నారు పోలీసులు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా అక్రమ మద్యం తరలింపు మాత్రం ఆగటం లేదు తెలంగాణ నుంచి మద్యం తరలిస్తూనే ఉన్నారు అక్రమార్కులు తాజాగా కృష్ణా జిల్లా నందిగామ శివారు అనాసాగరం వద్ద మద్యం తరలిస్తున్న రెండు ఆటోలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా అక్రమార్కులు పట్టుబడ్డారు రెండు ఆటోల్లో తెలంగాణ నుండి ఆంధ్రకు అక్రమంగా తరలిస్తున్న మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది క్వార్టర్ మద్యం బాటిల్స్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ పేరుతో వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు వేల నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు అవినీతికి పాల్పడిందని టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ ఆరోపించారు నివాస ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండే ముంపునకు గురయ్యే భూములను పేదలకు కట్టబెడుతూ మంచి భూములను వైసీపీ నేతలు అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి మంత్రుల దగ్గర నుంచి ఎంపీల దగ్గర నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు గ్రామ స్థాయి నాయకత్వం వరకు కూడా ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ పేరుతో పేదవాడికి సంబంధించి ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం పేరుతో వీళ్ళు చేసినటువంటి భారీ అవినీతి దాదాపు మూడు వేల నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు లెక్కలు తేలినవి మరి ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు మరి పదమూడు జిల్లాల నుంచి సేకరించినటువంటి సమాచారం ప్రకారం దాదాపుగా మరి మూడు వేల నూట అరవై కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని మరి వివిధ లెక్కల ద్వారా తెలుస్తోంది కాబట్టి మరి ఇంత భారీ మొత్తం కొల్లగొట్టినప్పుడు సాధారణంగానే పంపకాలు అంత తేలిగ్గా జరగవండి ఇప్పుడు ఏదో ఒక లక్షో పది లక్షలు అయితే ఏదో ఒక గంటలోనో ఒక రోజులోనో తేలిపోతాయి పంపకాలు కానీ మూడు వేల నూట అరవై కోట్ల రూపాయల భారీ అవినీతి కదండి కాబట్టి ఈ లెక్కలు ఇప్పుడే తేలవు కాబట్టి కొంత టైం తీసుకుంటుంది పాపం వీళ్ళు ఇళ్ల పట్టాలు ముందు సంక్రాంతి కన్నారు తర్వాత ఉగాది కన్నారు తర్వాత మా తండ్రి గారి జన్మదినం రోజున అన్నారు కానీ పాపం మరి మూడు వేల నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు లెక్కలైతే తేలట్లేదు ఈ మూడు వేల నూట అరవైలో తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి ఎంత ఎంత వెళ్ళాలి బొత్స గారి ఖా ఖాతాకి ఎంత వెళ్ళాలి జిల్లా మంత్రుల ఖాతాలకు ఎంత వెళ్ళాలి మన ఏటూ విజయసాయిరెడ్డి గారి ఖాతాకి ఎంత వెళ్ళాలి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారి ఖాతాకి ఎంత వెళ్ళాలి ఇవన్నీ చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి కదండి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఈ అవినీతి అకౌంట్లు చిట్టా చాలా పెద్దది మరి ఏ అకౌంట్లోకి ఎంత వేయాలో మరి లెక్కలన్నీ తేలాలంటే సాధారణంగానే మరి టైం పడుతుంది పాపం తీవ్రంగా శ్రమించినప్పటికీ పాపం వాళ్ళు జూన్ ఎనిమిది కల్లా ఈ లెక్కలు తేల్చుకుందాను ఆ లెక్కలు అయితే తేలలేదు మరి విజయసాయిరెడ్డి గారి అంత అంతటి లెక్కల మాంత్రికుడికే అంత చెక్కట్లేదు అంటే ఎక్కడెక్కడ మరి ఏ అకౌంట్లు ఎంత సర్దాలో దానివల్ల పేదవాడికి ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం అనేది వాయిదాలు వేసుకుంటూ పోతా ఉన్నారు దానికి ఏదో కుంటి సాగులు చెప్తూ ఉన్నారు ఏదో కోర్టులో కేసులని ఏదో పెండింగ్ ఉన్నాయని ఇవేమీ కొత్తగా వచ్చినవేం కాదు వాళ్ళకన్నీ ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన విషయాలే సుప్రీంకోర్టులో ఏదో నిన్న మొన్న వెళ్ళి ఎవరు పిటిషన్లు ఏమి వేయల
ఈ కన్సెషనల్ డీడ్కి సంబంధించినటువంటి అంశం సుప్రీంకోర్టులో ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉంది ఆ అంశం వాళ్ళకు కూడా తెలుసు తెలిసే డేట్ ప్రకటించారు తెలిసే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని చెప్పారు కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాల్సింది లెక్కల పంపిణీ సరిగ్గా జరగలేదండి అదే విషయం మీరు అందరూ అది గ్రహించాలి ఈ మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎవడ అకౌంట్లోకి ఎంత వేయాలో ఆ లెక్కలు సరిగ్గా తేలకపోయేసరికి జాప్యం జరుగుతోంది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి వేడుకలను పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని నలభై మూడవ డివిజన్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కేక్ ను కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలను పార్టీ శ్రేణులు జరుపుకున్నారు నలభై మూడవ డివిజన్ ఉర్మిలా సుబ్బారావు నగర్ లో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలను కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కేక్ ను కట్ చేసి పార్టీ శ్రేణులు జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు అనంతరం డివిజన్ వైసీపీ అధ్యక్షుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతు బాంధవుడిగా సంక్షేమ రాజ్యాన్ని స్థాపించిన రాజన్నగా ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారని అన్నారు రాజన్న కలల్ని నేడు జగనన్న తీరుస్తున్నారని నవరత్నాలతో నవశకాన్ని సృష్టించారని పేర్కొన్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి డెబ్బై ఒకటో జన్మ దినోత్సవం పురస్కరించుకొని ఇదే రోజు రైతు దినోత్సవంగా కూడా ప్రకటించడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా రైతు కష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రైతుల మీద ఉన్న ప్రేమ మమకారాలతోటి ఇవాళ వారికి వారికి కూడా ఒక గుర్తింపు వచ్చిందని చెప్పి చాలా రైతులు కూడా చాలామంది కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తపరుస్తున్నారు రైతులు అండి ఈరోజు నీ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని మన నలభై మూడో డివిజన్ అధ్యక్షులు వారు ఈరోజు నాకు కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం పెట్టారు వారు ఆఫీస్ దగ్గర చాలా శుభదాయకం స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతి సందర్భం డెబ్బై ఒకటో జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఊర్మిళ నగర్ సెంటర్లో వచ్చేసి కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ముద్దు ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా రైతు బాంధవుడు స్నేహశైలి మన స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వారి గుర్తింపు కోసం ఈరోజు వచ్చేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతు దినోత్సవం ఆ రోజుగా ప్రకటించడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏ రైతు కూడా క కళ్ళమ్మటి నీళ్లు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా ప్రయారిటీ ఇస్తూ కూడా అందరికన్నా ప్రయారిటీగా రైతులకు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో కూడా వాళ్ళందరికీ రైతు భరోసా కానీ రైతు కా రైతు నేస్తాం కానీ అన్ని కూడా ప్రకటించడం వాళ్ళందరికీ పథకాలు అన్నిటినీ కూడా చెరువులో తీసుకెళ్ళటం అలాగే రైతు భరోసా కేంద్రాలన్నింటినీ కూడా వారి వారి గ్రామాల్లోనే అన్నీ కూడా పెట్టడం కూడా చాలా సంతోషకరమైన విషయం అలాగే వార్డు సచివాలయాల ద్వారా వాలంటీర్లని ఇంటికి పంపించి మనకి కావాల్సిన పనులన్నీ కూడా వాలంటీర్ల ద్వారా చేయించడం కూడా ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు అనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెల్లిందని చెప్పేసి వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను పరిరక్షించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు అల్తాఫ్ రజా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఇబ్రహీంపట్నం ప్రెస్ క్లబ్ లో అల్తాఫ్ రజా విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న కనకదుర్గా ఫ్లైఓవర్ కింద ఉన్న సయ్యద్ షా ఖాద్రీ అలీ హుస్సేన్ షా ఖాద్రీ దర్గాకు అన్యాయం చేయవద్దని కోరారు వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల విషయంలో ముస్లిం భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయంపై స్పందించాలని వెంటనే న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విజయవాడ నగరంలో ప్రసిద్ధి గాంచినటువంటి హజరత్ సయ్యద్ షా ఖాద్రీ అలీ హుసేన్ షా ఖాద్రీ దర్గా నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ దర్గా గత ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా అర్ధరాత్రి పూట కరెంటు తీసివేసి కూల్చడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆనాడు ముస్లిం సంఘాలన్నీ కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో దర్గాకు ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల స్థలం అంతా కూడా ప్రహరీ గోడ మొత్తం తీసివేసి ఆనాడు చేసినటువంటి ఘోరానికి ప్రజలందరూ కూడా బుద్ధి చెప్పడం ఏ చీకట్లో దర్గా కూర్చడానికి ప్రయత్నం చేశారో ఆ ప్రభుత్వం చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కానీ గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పే ఈ ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా నిన్న జరిగినటువంటి విజయవాడ నగరంలో ఆర్ఎండి అధికారులు రెవెన్యూ అధికారులు నేషనల్ హైవే అధికారులు వీళ్ళందరూ కూడా దర్గా దగ్గరకు వచ్చి ఇష్టానుసారంగా మూడు నాడు అడుగులు లోపలికి వెళ్ళడం కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు దర్గాకి డాక్యుమెంట్ ఉందా దర్గా స్థలానికి కాగితాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి చెప్పడం చూస్తే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది 
Gatamlo, लो ये विधान गए थे जगनमोहन रेड्डी गारु अटला के शरीमिला गारु बिलंबर कोड़ा आनाडू दरगाह पुल चढ़ा अन्याय हम माँ प्रभु तो उसे मैं न्याय चेष्टमंच चपड़न जरिएगिंदी कहानी मैं प्रभु तो उच्ची समझता Tutu Matranga, Goda Gataniki, Pretam Chetam, Yetuan in Ashtapar Haram Vakunda, Vagbod Adikar Lukoda, Pelokunda, Vagbod Mainati Sakamantri, Amjad Bashagar Koda Triakunda, Istanu Saranga Chestron to Mandan Tiranga Kandistunam. Devanga the Mukimantri, Doctor Vais, Rasha Kredi Jain, the Vedical, Mogul Ras for many eight of Division Lo Karangan Ravinchar, East under Banga, Cake and Katesi, Vedical in Cherukunar. Devanga the Neta, Vias, Rasha Kriti, Dabo Yukutova Jainthini, Mogul Raspurum, Nedo Division Law, Sevakiri, Auto Stand, Minam Ramu, Advarium Law, Karangan Ravinchar. E. Karkramamlo, Party Naikudu, Vege Venkateswara, Vias RCP Division Corporator Abhirdi, M. Madhuri Lupalguni, Devanga the Neta, Chitrapatanki, Pola Maralvis, Nivalu Lurpinchar. Anandram Cake and Kachesi, Vedical Nichar Kunar. E. Sandrapunga, Party Naikudu, Vege Venkateswara, Matlartu, Praja Paripanalo, Anni Vargalo, Cherekan and Mudravis in a Maha Neta. Vyas Rasha Kerediani, Tiriki A Rajana Palanu Mukimantri Vyas Jagan Mohundredi, Rasta Prasiliku on this Naran Tilipar. Anandram Yedu Division YCP Corporator Abhirdi, Yam Madhuri Matlatu, Nota Yendi Arugisri Fees Reimbursement Taitara Padakalato, Prasiliku Sanksham and Anincharani, CM Jagan Ade Vidinga, Ade Vidinga Navarat Nalato, Cheritra Sustin Charani Perkunar, E. Kargramamlo, Mine and Ramu, Auto Stand Sabulu, Party Karikatul Palgunar. Doctor Vyas Rasha Heredigari. Debayoko Jarmadino Karkramo, Eros Yodo Division Law, Prejil under Samaxlo Zarpoto, Warakanga, Erastanke, Vishad Karo and Sangatana, Mukimantriga, Panjasu, Runduval Nalunich Tomidiga, Erastani Anto Abruddi, Padolo, Paininchi, Upper Bagiri Druga, Kirti Ganjana, Dr. Ways Rasi Rediga, Runduval Tomidro, Rundosar Mukimantriga, Dorodos to Vasatu, Manandar ne vidhi spot ho. Yeh rashtran ke patna sabon laga bawin sochu. Aine unte yeh rashtr mein vidhi poye dikhado. Aine leni lotu yeh rashtr prajli yeh roj run rashtral ke vidhi poye mano partha na baadle bandlo. Runu bhi ala patna ala nici pandan dwar mano partne bandra ne prajli andar sochnaaru. Dhan dhan ke ala thaneedu vayas jan mohanre dikhane. Runu bhi ala pandam deni kello. Bharat desh chhittar lone akhanda mein mejati to gelipichu mukhya mandriga. Doctor Jan Mohan Reddy got any money. Dada was also in Paripala Zarigindi. Yenikila manifesto in Hami Lanitni. Ye Rasta Mukimantri chain with Anga. Barra de Cheritro, Dada, Tombay, the Shato, Yenikila manifesto in Hami Lamal Jeto. This Cheritro no Ricardiga Padiatra Dwara, Prajil Castal Telescuni, Mukimantraga, in no Samshima Patakalu. Vice Rashaka Reddy got previous petrol in Jarigindi. I in a previous petna in no Patakalu. Pedal Kandaga Nilisu, Pedal Gundilo and Nilisu Naru, and Pravis Petna, Arugis Rigani, Enno Samshima Patakalu, Mancosam Tiscoston Jarigindi, Jaradame Kakunda, Samachakala part Lone, Tombe Satam Varku, and Manifest and Complete Shade in Jarutundi, Jarigindi, Atlanti Inca, Enno Samsham Patakalu, Anna Mancosan Tis Crowd and Jarutundi, Karona Vipati Kalan Lokoda, Ye Patakum Aga Kunda, Ain Chesna Praitmanki, Manandram Harsham Anandam Vetan Chayali. Alage మన Ivanaikulaina, Avina Shanakoda, Ide Bartal on Adisu, Mandarki Adarshanga Nilisu, Rajalato, Nichum, Mamekamautu, Untum, Makadarshanga, Untu Osunaru. ACT News Inter the Samapta, Namaskaru.